guys welcome to a to z dentistry and today we will be studying about oral squamous cell carcinoma in detail so let's get started so as we know that tumors can be broadly classified according to their tissues of origin as either epithelial tumors or connective tissue tumors those are also known as non epithelial tumors so oral squamous cell carcinoma is basically a malignant tumor of epithelial tissue origin it is the most common type of oral cancer and is the second most common malignancy occurring in humans so moving on to the definition of squamous cell carcinoma it is defined as a malignant epithelial neoplasm exhibiting squamous differentiation as characterized by formation of keratin or the presence of intercellular bridges now what this basically means is that ye ek malignant epithelial neoplasm hai okay it is a form of cancer which is derived from the epithelial cells and it is characterized by formation of keratin so jab hum aage padhenge to hame pata chalega ki particularly squamous cell carcinoma mein keratin pearls form hote hain due to widespread dysplasia and also there is presence of intercellular bridges between the two cells so the definition is self explanatory and isse hi hum iske aage ke histological features bhi likh sakte hain moving on to the etiology of oral squamous cell carcinoma hum ise 6s se yaad rakh sakte hain that is smoking spirit sepsis superficial glossitis syphilis spices sharp tooth and susceptibility of an individual apart from this habits mainly pan chewing tobacco chewing erica nut and chronic hypertrophic candidiasis be responsible hote oral squamous cell carcinoma ke liye also malnutrition and vitamin deficiencies are also implicated in etiology of scc now we can imagine that uh, agar kisi person mein malnutrition hai ya various vitamin ke deficiencies hai so naturally jo antioxidants level hai wo bahut kam rehte hain aise patients mein and this koi bhi slightest of provocation ya fir koi bhi agar factor precipitating factors long term mein present hota hai to in logon mein jaldi development hota hai cancer ka so apart from this the bahut important terms hai that is pre malignant lesions and pre malignant conditions now these are directly linked to an increased risk of oral cancers particularly oral squamous cell carcinoma so jo pre malignant lesions hai unke examples hai leukoplakia erythroplakia and parietal keratosis ab ye lesions agar kuch kisi bhi person mein present hai to we can implicate that aise persons mein kuch saalon ke baad there are higher chances of developing malignancy pre malignant conditions are sididophrenic dysphagia lichen planus oral submucous fibrosis xeroderma pigmentosum and discoid lupus erythematosus so basically ye sari jo conditions hai inme bhi epithelial mein highly dysplastic changes aa jate hain jiski wajah se ye sari conditions susceptible hoti hai for development of malignancy so moving on to the clinical presentation oral squamous cell carcinoma ke do main features hote hain the first one is ulceration and second one is the indurated margins now jo scc hai wo teen types mein usually oral cavity mein present hota hai depending upon its morphology so the first one is ulcerative growth second one is proliferative growth and the third one is an ulcerative proliferative growth basically hum ise exophytic या कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ भी बोलते हैं जो ग्रोथ होती है वो मेनली आउटवर्ड्स होती है एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है दैट इज़ द इंड्यूरेशन मीनिंग जो एडजेंट टिश्यू रहेगा वो बहुत हार्डनड हो जाता है इसकी एजेस भी इंड्यूरेटेड होती है एज वेल एज मार्जिन भी सो so बेसिकली जैसा हमने पहले डिस्कस किया था स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एक ब्रॉड टर्म है ओके इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैंसर फॉर एग्जाम्पल जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया या वेरुकस कार्सिनोमा हो गया सो so, ये डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी इज अफेक्टिंग हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं कार्सिनोमा ऑफ बक्कल म्यूकोजा कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग द टंग कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग जिनजाइवा सो इन पिक्चर्स में जो हम देख पा रहे हैं वो है ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अफेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटी फर्स्ट पिक्चर में हम जो देख रहे हैं वो है ओरल एस सी सी ओके विच इज अपियरिंग एज एन अल्सरेटिव प्रोलिफोरेटिव ग्रोथ इन्वॉल्विंग द लेटरल बॉर्डर्स ऑफ द टंग ये मोस्ट कॉमन लोकेशन है एज फार एज एस सी सी ऑफ टंग इज कंसर्न सेकेंड पिक्चर में वॉट वी आर एबल टू विजुअलाइज इज ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग द अल्वियोलस 
in the third picture it is basically oral squamous cell carcinoma involving the buccal mucosa isme we can very well appreciate the hemorrhages okay so basically again this is an ulcerative proliferative growth and in the fourth picture it is one of the most rarest malignancy okay it is oral squamous cell carcinoma involving the gingiva so basically jo oral scc hai उसका जो मेन पैटर्न है ग्रोथ का वो हमेशा एक्सोफिटिक एंड क्वालिफ्लावर लाइक होता है अपार्ट फ्रॉम दिस इन ड्यूरेशन ऑफ द एजेस द मार्जिन एंड द बेस इज ऑलवेज प्रेजेंट सो दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट इज इन ड्यूरेशन ओके एंड द क्वालिफ्लावर लाइक ग्रोथ मूविंग ऑन टू द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स फर्स्ट फीचर इज शीट्स एंड नेस्ट ऑफ द सेल रिजेंबलिंग स्वामस एपिथीलियम सो द सेल ऑफ ओरिजिन विल बी ऑब्वियसली द स्क्वामस सेल सो यहाँ पर हमें सेल्स की शीट्स नेस्ट्स या कॉर्ड्स भी मिल सकते हैं ओके एंड जो एपिथीलियम रहेगी वो स्क्वामस एपिथीलियम ही रहेगी हाउ एवर जैसे जैसे कैंसर एडवांस स्टेजेस में जाएगा दैट इज़ द पुअरली डिफ्रेंशिएटेड वेराइटी जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो जो टिश्यू ऑफ ओरिजिन है इनका जो सेल ऑफ ओरिजिन है दैट इज़ द स्क्वामस सेल हमें उसके जो टिपिकल फीचर्स हैं वो नहीं दिखेंगे रादर एक बहुत ही डिस प्लास्टिक एंड इरेगुलर सेल्स मिलेंगे विच पुअरली रिजेंबल टू देयर टिश्यू ऑफ ओरिजिन अपार्ट फ्रॉम इट हमें लार्ज सेल्स दिखेंगे जिनकी सेल मेमरिन डिस्टिंक्ट रहेगी अगेन ये सारे फीचर्स प्रिलिमिनरी स्टेजेस के हैं ओके सो इसके अलावा फीचर्स ऑफ डिस्प्लेज या जितने भी हैं वो सारे हमें देखेंगे बिकॉज जो सारे सेल्स हैं नाउ द ट्यूमर हैज़ इन्वेडेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट हैज़ गॉन डाउन इन टू द कनेक्टिव टिश्यू देयर फोर जो डिसप्लास्टिक फीचर्स हैं वो सारे ही इसमें प्रेजेंट रहेंगे सो द फर्स्ट फीचर ऑफ डिसप्लेजिया इज लॉस ऑफ बेजल सेल पोलैरिटी मीनिंग दैट नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है सेल का इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन हाउ एवर इन केसेस में जो न्यूक्लियस रहेगा वो हमें सुपरफिशियल हाफ ऑफ द सेल में दिख सकता है सो द सेकेंड फीचर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स हैविंग बेसल एड ऑफ वेयरेंस सो नॉर्मली जो एपिथीलियम होती है उसमें हमें बेजल सेल्स की एक ही लेयर दिखती है पर एस सी के केसेस में या डिस्प्लेजिया के केसेस में हमेशा हमें बेजल सेल्स की दो से तीन लेयर देखने के लिए मिलेगी अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो नॉर्मली जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो होता है वन एस टू वन बट ऐसे केसेस में ये वन एस टू फोर हो जाता है देन जो रेटे रिजेस का शेप है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा एंड दे विल बिकम ड्रॉप शेप्ड दे विल बी इरेगुलर स्टेटिफिकेशन ऑफ द एपिथीलियम माइटोसिस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रेट में होगा ओके एंड माइटोटिक फिगर्स हमें सुपरफिशियल हाफ ऑफ द एपिथीलियम में भी देखने के लिए मिलेंगे दे विल बी सेलुलर प्लियोमोफिजम मीनिंग दैट सेल्स का जो शेप रहेगा वो बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स हमें देख सकते हैं न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा हाइपोक्रोमेटिक हो जाएगा मीनिंग दैट इट विल स्टेन हैवीली विथ हेमाटोक्जिलिंग ओके अपार्ट फ्रॉम दिस जो न्यूक्लियो वाला रहेंगे वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाएंगे अब नॉर्मली सेल टू सेल का कोहेजन रहता है नॉर्मल एपिथीलियम में जिसकी वजह से जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहती है पर ऐसे केसेस में जो सेल टू सेल का कोहेजन है वो रिड्यूस हो जाता है एंड कैरेटनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा हमें इधर इट विल बी कैरेटनाइजेशन ऑफ अ सिंगल सेल और कैरेटनाइजेशन इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ सेल बिकॉज ये स्क्वामस सेल एपिथीलियम का कार्सिनोमा है सो यहाँ पर कैरेटिन फॉर्मेशन प्रिडोमिनेंट रहेगा सो so, इस फिगर में हम जो देख पा रहे हैं वो है वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोम सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें जो भी सेल्स हैं वो शीट्स या नेस्ट के फॉर्म में अरेंज है एंड इनका जो सेल ऑफ ओरिजिन है दैट इज़ द स्क्वामस सेल वो हम इजीली मेक आउट कर सकते हैं ओके okay, इसमें जो सेल्स रहेंगे वो जनरली लार्ज होते हैं उनकी सेल मेमरेंट डिस्टिंक्ट होती है क्लियरली विजिबल होती है जो न्यूक्लियर रहेंगे वो बहुत बड़े रहेंगे जैसा कि अभी हमने डिस्प्लेजिया के फीचर्स में पढ़ा था एंड हाइपोक्रोमेटिक रहेंगे सिंस इट इज़ अ वेल डिफ्रेंशिएटेड लीजन सो जो माइटोटिक फिगर्स रहेंगे वो प्रिडोमिनेंट रहेंगे ओके एंड इसके अलावा इंडिविजुअल सेल कैरेटनाइजेशन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ कैरेटिन पर्ल्स इज मार्क्ड एंड जो ये कैरेटिन पर्ल्स फॉर्म हो रहे हैं बेसिकली दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग ऑफ ओरल स्क्वामसल कार्सिनोमा जिसे हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे मूविंग ऑन टू मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामसल कार्सिनोमा ऑल्सो नोन एज लेस वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामसल कार्सिनोमा सो बेसिकली इसमें क्या होगा द फर्स्ट फीचर विल बी दैट उनका जो रिजेंबलेंस है स्क्वामस एपिथीलियम से इसके पहले हमने जो पढ़ा था वेल डिफ्रेंशिएटेड उसमें क्या रहेगा कि जो ये सेल्स रहेंगे वो उनके टिश्यू ऑफ ओरिजिन से काफ़ी क्लोजली रिजेंबल करते हैं ये हम देख पाएंगे पर इस केस में जो ये रिजेंबलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा 
इसके अलावा जो सेलुलर प्लियोमोर्फिज़म है वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड रहेगा माइटोटिक फिगर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज इट इज़ प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स एडवांस मेलेग्नेंसी इसके अलावा जो बेसिक फंक्शन होता है सेल्स का स्क्वामस सेल का दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ कैरेटिन वो मार्कली रिड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से जो कैरेटिन पर्ल्स है वो एज कम्पेयर टू वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा काफ़ी कम हो जाएंगे सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पैटर्न दैट इज़ द पोअरली डिफ्रेंशिएटेड वेराइटी ऑफ ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बेसिकली ये जो लीजेंस होते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज बिकॉज इनमें जो भी सेल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेमेटिव होते हैं एंड अनकेरेक्टरिस्टिक होते हैं मतलब इनका जो रिजेम्बलेंस है उनके सेल से दैट इज़ द स्क्वामस सेल वो बिल्कुल भी नहीं होता है सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज नाउ दीज सेल्स आर वेरी रैपिडली डिवाइडिंग मीनिंग दैट इन में माइटोसिस बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट रहेगा एंड जो कोहेजिवनेस है पर्टिकुलरली इस केस में वो लॉस हो जाती है ओके एंड जो सेल्स रहते हैं वो एक्सट्रीमली प्लियोमोर्फिक रहते हैं वी वोंट बी एबल टू मेक आउट कि ये एग्जैक्टली कौन से सेल से डिराइव्ड है इसके अलावा जो कैरेटिन प्रोडक्शन है इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हमें कैरेटिन पर्ल्स बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे वी विल जस्ट सी अ हाईली एनाप्लास्टिक एपिथिलियम एंड ऑल द सेल्स इन्वेडिंग द कनेक्टिव टिश्यू सो नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पार्ट दैट इज़ द ग्रेडिंग ऑफ स्क्वामसल कार्सिनोमा बेसिकली इससे पहले हमने जो हिस्टोलॉजिकल वेरियंट स्टडी की है दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजिकल फीचर्स बाई विच वी कैन ग्रेड द स्क्वामसल कार्सिनोमा अपार्ट फ्रॉम इट जो नेक्स्ट ग्रेडिंग है दैट इज़ द ब्रॉडर्स ग्रेडिंग एंड ये सबसे ज़्यादा यूज ग्रेडिंग होती है फॉर ओरल स्क्वामसल कार्सिनोमा and this takes into account the keratin pearls जैसा मैंने पहले discuss किया था so depending upon uh, keratin pearls कितने हैं and depending upon anaplastic cells कितने हैं border has classified the squamous cell carcinoma रेड वन इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इसमें हमें बहुत सारे कैरेटिन पर्ल्स दिखेंगे दैट दैट इज़ ग्रेटर दैन सेवेंटी फाइव परसेंट एंड जो एनाप्लास्टिक सेल्स रहेंगे वो बहुत ही कम रहेंगे दैट इज़ अबाउट जीरो टू ट्वेंटी फाइव परसेंट मूविंग ऑन टू ग्रेड टू दैट इज़ मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड इसमें हमें अराउंड फिफ्टी परसेंट कैरेटिन पर्ल्स दिखेंगे एंड एनाप्लास्टिक सेल्स विल भी अराउंड ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी परसेंट ग्रेड थ्री इज़ मॉडरेटली टू पोली डिफ्रेंशिएटेड इसमें हमें लेस दैन ट्वेंटी फाइव परसेंट कैरेटिन पर्ल्स दिखेंगे एंड द एनाप्लास्टिक सेल्स विल भी ग्रेटर दैन सेवेंटी फाइव परसेंट मूविंग ऑन टू ग्रेड फोर दैट इज़ पोली डिफ्रेंशिएटेड वेरियंट इसमें एनाप्लास्टिक सेल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे दैट इज़ ग्रेटर दैन सेवेंटी फाइव परसेंट एंड कैरेटिन पर्ल्स विल भी अराउंड जीरो टू ट्वेंटी फाइव परसेंट और नॉन मूविंग ऑन टू द स्टेजिंग ऑफ ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो सबसे कॉमनली यूज स्टेजिंग मेथड है वो है टी एन एम दैट इज टी स्टैंड फॉर प्राइमरी ट्यूमर एंड फॉर द नोडल इन्वॉर्मेंट एंड एम फॉर डिस्टेंट मेटास्टिस सो बिफोर मूविंग ऑन टू द स्टेजिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वाई स्टेजिंग इज इम्पॉर्टेंट सो मेनली स्टेजिंग का जो क्राइटेरिया होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर द इन्वॉल्व नोड्स एज वेल एज द मेटास्टासिस सो अगर हमें पता ही नहीं कि ट्यूमर का साइज कितना है उसका इन्वेजन कितना है मेटास्टासिस कितना है सो हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे देर फोर स्टेजिंग का इम्पॉर्टेंस यही होता है कि वो हमें ट्रीटमेंट प्लान में हेल्प करता है देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर डायग्नोसिस ओके एंड इवन पोस्ट ट्रीटमेंट अगर हमें पेशेंट को रिकॉल पे भी रखना है उसके लिए भी स्टेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सो नाउ टी एक्स मीन्स देर इज नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी या फिर प्राइमरी इज ऑकल्ट और हिडन ओके टी जीरो देर इज नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर टेस्ट स्टैंड फॉर कार्सिनोमा इन सी टू मतलब जो भी डिसप्लास्टिक चेंजेस है दे आर स्टिल प्रेजेंट ओनली इन द एपिथीलियम कनेक्टिव टिश्यू इन्वेजन अभी तक हुआ नहीं है टी वन स्टैंड फॉर ट्यूमर लेस दैन टू सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन ओके टी टू स्टैंड फॉर अ ट्यूमर विच इज ग्रेटर दैन टू बट लेस दैन फोर इन द ग्रेटेस्ट डायमेंशन टी थ्री स्टैंड फॉर ट्यूमर ग्रेटर दैन फोर सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन एंड टी फोर इज ट्यूमर इन्वेडिंग द एडजस्टेंट स्ट्रक्चर्स सो मूविंग ऑन टू द एन पार्ट सो एन एक्स इज रीजनल लिम्फ नोट्स कैन नॉट बी असेस्ट एन जीरो इज नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टासिस एन वन स्टैंड फॉर मेटास्टासिस इन सिंगल इप्सिलेटरल नोड दैट इज इक्वल टू और लेस दैन थ्री सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन नाउ हेयर इप्सिलेटरल मीन्स द सेम साइड एंड कॉन्ट्रालेटरल मीन्स द अपोजिट साइड सो एन टू ए इज मेटास्टासिस इन सिंगल इप्सिलेटरल नोड विच इज ग्रेटर दैन थ्री बट लेस दैन सिक्स एन टू बी इज Again, multiple epsilateral node which is greater than three but less than six. To say is metastasis in bilateral or contralateral lymph nodes greater than three but again less than six. And three is metastasis in a single
Moving on to the M component which stands for distant metastasis. So M0 means there is no distant metastasis. M1 means distant metastasis is present. So नीचे जो छोटा सा table दिया है okay that is for clinical staging of TNM and कैसे हम एक particular carcinoma को stage करते हैं So stage 1 is T1, N1 and M0. So what this basically means is that the primary tumor is either equal to 2 or less than 2 in its greatest dimension okay uh, n1 means there is a involvement of single ipsilateral node which is less than 3 or equal to 3 centimeter in its greatest dimension and m0 means there is no evidence of distant metastasis isi tarah hum baaki ke stages ko bhi uh, samajh sakte hain so that was all about oral squamous cell carcinoma humne briefly ek overview dekha okay i hope you all understood this topic very well thank you see you next time